নমস্কার ঈশান বাংলা খবরে আমি চন্দ্রিমা স্বাগত জানাই প্রথমে সংবাদ শিরোনাম শিলংয়ে বাঙালি নির্যাতন এক বছরের জন্য মেঘালয় বয়কট করতে পর্যটকদের প্রতি আহ্বান প্রদীপ দত্ত রায়ের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন কনকপুরে গ্রেফতার মৌলভি মাদ্রাসা ফের চালু করতে অসম সরকারকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের কাছাড় কলেজের শৃঙ্খলা ফেরাতে গিয়ে সাসপেনশনের কোপে অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ শঙ্করনাথ স্তম্ভিত শহরের শিক্ষা মহল এবারে বিস্তারিত ঈশান বাংলা খবর শিলংয়ের বাঙালি ও উপজাতিদের উপর চালানো আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দেশের পর্যটকদের এক বছরের জন্য শিলংয়ে না আসতে আহ্বান জানিয়েছেন বিডিএফ নেতা প্রদীপ দত্ত রায় তিনি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক স্মারকপত্রে অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান আর এটা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে না হলে পর্যটকদের শিলং বয়কট করতে তিনি আহ্বান জানান তিনি এ নিয়ে করা পদক্ষেপের দাবি জানান সম্প্রতি শিলংয়ে বেকার যুবকদের এক মিছিল থেকে নিরীহ পথচারীদের উপরে যেভাবে হামলা করা হয়েছে তার নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই এখানে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি বাঙালি মারোয়াড়ি বিহারি নেপালি প্রত্যেকের উপর হামলা হয়েছে দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করেছে আমি মেঘালয়বাসী সহ মেঘালয়ের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই যদি আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার না হয় তাহলে আমরা বাধ্য হব উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে মেঘালয়ের যে সমস্ত ট্রাক খাদ্যের ট্রাক আসে সেগুলো অবরোধ করতে এবং সেই সঙ্গে আমরা গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আবেদন করছি আপনারা কোনো ট্যুরিস্ট এক বছর শিলং যাবেন না আমরা দেখতে চাই খাসিয়ারা ট্যুরিস্ট ছাড়া এবং ভারতের খাদ্য ছাড়া কি করে বাঁচতে পারে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন মৌলভি ঘটনাটি ঘটে গত একত্রিশে অক্টোবর সাত বছরের নাবালিকাকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় জয়নুল হক লস্কর নামের এই তথাকথিত মৌলভীকে সে কনকপুর বঙ্কুরাম লেনে এই নাবালিকাটিকে বাড়িতে গিয়ে টিউশন করাত নাবালিকাটির অভিভাবক তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনে রাঙ্গিখাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে এক মামলা দায়ের করেন এরপরেই পুলিশ এই ভণ্ড মৌলবীকে গ্রেফতার করে এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয়রা প্রতিবাদমুখর হন তারা এই অপরাধের জন্য এই ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দাবি করেন মাদ্রাসাগুলিকে সাধারণ স্কুলে রূপান্তরিত করার নির্দেশ প্রত্যাহার করতে অসম সরকারকে নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত গুয়াহাটি হাইকোর্ট সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে আখ্যায়িত করে আদেশ বাতিলের আবেদন খারিজ করে দে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের কাছে আদেশ প্রত্যাহারের নোটিশ পাঠিয়েছে প্রসঙ্গত অসম সরকার রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসাগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে এগুলোকে সাধারণ স্কুলের পর্যায়ে নিয়ে আসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন সরকারকে সিদ্ধান্ত বদলাতেই হবে কাছাড় কলেজের শৃঙ্খলা ফেরাতে গিয়ে অবশেষে সাসপেনশনে যেতে হলো অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ শঙ্করনাথকে আজ ডিরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন এক আদেশে তাকে তার পদ থেকে নিলম্বিত করেছেন কাছাড় কলেজের একাংশ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে গিয়ে তাকে এই কূপের মুখে পড়তে হলো তার আমলে কাছাড় কলেজে ন্যাক এসেছে কলেজের গভর্নিং বডির সহযোগিতায় তিনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা কলেজের উন্নতির জন্য জরুরি ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে কাছাড় কলেজকে কার্যত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো বলে মনে করছেন শিলচরের শিক্ষানুরাগী মহল এবারে ঈশান বাংলা বিরতি শুভ শারদিয়ার তৃতীয় শুভেচ্ছা জানায় জগন্নাথ ভোজনালয় ও নিরামিষ রেস্টুরেন্ট 
বিশুদ্ধ সুস্বাদু নিরামিষ খাবারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখানে উপনয়ন বৈষ্ণব সেবা অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরামিষ খাবার পাওয়া যায় এখানে একশো জনের বসার সুবিধা রয়েছে তাছাড়া এখানে সুস্বাদু প্রসাদও পাওয়া যায় আমাদের ঠিকানা এইচডিএফসি ব্যাংক কমপ্লেক্স ফার্স্ট ফ্লোর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বিপরীতে যোগাযোগের নম্বর আগামী সাত ও নয় নভেম্বর শিলচর প্রেমতলায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপরতলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকের রোগী দেখবেন পুনের আদিত্য বিরলা হাসপাতালের গ্যাস্ট্রো সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার রাজর্ষি নায়ার ও বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুনীল খোর এবং বিশিষ্ট ব্রেন ও নার্ভ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সৌরভ জাম্বরে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে নাইন আগামী পাঁচই ও ছয় নভেম্বর শিলচর প্রেমতলায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপর তলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকে রোগী দেখবেন ভারতের এক নম্বর এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থোপেডিক হসপিটাল হায়দ্রাবাদের সানসাইন সুপার স্পেশালিস্টি হসপিটালের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুরুবারের দের টিম থেকে দুজন দক্ষ সুপার স্পেশালিস্ট অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সন্দীপ বুড্ড এবং ডক্টর রুচিত শাহ যোগাযোগের নম্বর এবং পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে চলে আসুন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত দরগা কোনায় গ্রিন চিল রিসোর্টে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করুন থাকছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং এই নম্বরে সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা নাইন বরাকে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করল সুপ্রতিষ্ঠিত ভোল্টাজ শোরুম শহরের জানিগঞ্জের বন বিভাগের ঠিক বিপরীতে রয়েছে ভোল্টাজ কোম্পানির ইউনিক গ্যালারি এখানে আপনারা পাচ্ছেন অত্যাধুনিক এবং উন্নত মানের এসি ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন কুলার সহ আপনাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ভোল্টাজ শোরুমে আপনাদের সুস্বাগতম যোগাযোগের ঠিকানা জানিগঞ্জ শিলচার অপোজিট 
ফরেস্ট অফিস যোগাযোগের নম্বর এইট ফোর ওয়ান ফিরে এলাম বিরতির পর শিলচর তৃতীয় লিঙ্ক রোডে বুধবার চোদ্দ বছরের এক কিশোরীর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান একটি পুকুরের মৃতদেহ দেখতে পান তারা সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশে খবর দেন পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় স্থানীয় মানুষের সন্দেহ কিশোরীটিকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে কিশোরীটির বাড়ি তৃতীয় লিঙ্ক রোডের এগারো নম্বর গলিতে বরখোলা নিমাতা মন্দিরে আয়োজিত বার্ষিক জগদ্ধাত্রী পুজোতে ব্যাপক ভক্ত সমাগম হয় জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে গোটা এলাকার উৎসবের পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় জাটিঙ্গা নদীতে সেতু না থাকায় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হেঁটে পার হয়ে পুজো দেখতে যান ভক্তরা শিলচর থেকে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে যান শিল্পপতি বিবেক পোদ্দার তিনি তার অনুভূতি ঈশান বাংলার প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরেন আমাদের এই এত সুন্দর মন্দির নিমাতা মায়ের মন্দির এবং আমরা শুনেছি যে এই মন্দিরের পুজো একশো বছরের থেকে বেশি হয়েছে আমরা সবাই এই মন্দিরে এসে মার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা সব বরকবাসী মোখলাবাসী কাছারবাসী আসামবাসী পুরো ভারতবর্ষের লোক যেন আমরা সব আনন্দে থাকি সুখে থাকি এবং আমাদের ভবিষ্যতে যে দিনগুলো আসছে সেগুলো যেন আমাদের মনের যত বাসনা আছে সব পূর্ণ আজকে আপনার সপরিবারে এসেছে হ্যাঁ আমার মা আমার মামি সবাইকে নিয়ে এসেছে এই নিমাত্রা ভৈরব মন্দিরটা এটা কাছারি রাজার আমল থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত এখানে খুব সুন্দর পরিবেশ আগে মন্দিরটা ছিল কাছারি রাজার দ্বারা গঠিত আর এখন আমরা নতুনত্ব এনেছি এই নতুনত্বের দ্বারা এই মন্দিরটি পরিচালিত হয়েছে এখানে দুর্গ উৎসব হয় কালী পূজা হয় জগদ্ধাত্রী মায়ের পূজা হয় তারপর সংকীর্তনও হয় অষ্টপর সংকীর্তন ভক্তের অনেক ভিড় হয় কোনো সময় ভক্তের ঠেলা ঠেলি লেগে যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম ভক্তগণ আসেন ও এখানে এটা ঠিক আছে আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে পরম্পরাগতভাবে যে বাৎসরিক পুজো যেটা সেটা যে রাজ আপনি বলছেন একজন রাজা এটা প্রতিষ্ঠা করেছে তো সেই বাৎসরিক উৎসবটা কখনো হয়ে থাকে বাৎসরিক উৎসব তো মোটামুটি দিবারাত্রি থাকে কারণ এগুলো সামলানো সম্ভব নয় ভক্তের ভিড় দশ হাজার পর্যন্ত ভক্ত হয়ে যায় কোনো কোনো সময় লালাপুর থানার সামনে ধলাই থানার ইন্সপেক্টর ওসি মনোজ বড়ুয়া এবং লালাপুর পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ নৌছেং সিয়ামের নেতৃত্বে তল্লাশি অভিযানে দু হাজার কেজি বার্মেজ সুপারিশসহ একটি লরি বাজেয়াপ্ত করা হয় আটক করা হয় গাড়ির চালক এবং সহচালক বিহারের বাসিন্দা সোন কুমার এবং সত্যনারায়ণ যাদব নামের দুই যুবককে সুপারিগুলি মিজোরাম থেকে শিলচরের দিকে নিয়ে আসছিল বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে হাজির করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবি জানালো সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ আজ কাছাড়ের ডিডিসি রাজীব রায়ের সঙ্গে দেখা করে সম্মিলনের পক্ষে এই দাবি জানান সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় মনোজ দেব প্রমুখ এ সম্পর্কে তারা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্র তুলে দেন গত বারো অক্টোবর থেকে পনেরো অক্টোবর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আসাম রাজ্য ভিত্তিক ফিলাটেলিক ডাক টিকিট ভিত্তিক প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার নর্থ ইস্ট ফিলাটেলিক সোসাইটির সদস্যরা মোট বারোটি পদক পেয়েছেন এই প্রদর্শনীতে নর্থ ইস্ট ফিলাটেলিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আসামের সুনামধন্য ডাক টিকিট সংগ্রাহক বিনোদ জৈন এবং নন্দদুলাল শাহকে লাইফ টাইম সম্মানে ভূষিত করা হয় বারো অক্টোবর থেকে পনেরো অক্টোবর অবধি আসাম পেক্ষ হয়েছিল গুয়াহাটিতে 
সেটাতে আমরা নর্থ ইস্ট ফিলাটেলিক সোসাইটি থেকে অনেক সদস্যরা আমরা গোয়াটি দিয়েছিলাম আমাদের অনেক এক্সিবিট দেওয়া হয়েছিল এবং এক্সিবিটের সাথে আমাদের যারা প্রতিযোগীরা বিভিন্ন বিভাগে কেউ কেউ গোল্ড কেউ ভার্মেল কেউ সিলভার কেউ কেউ ব্রঞ্জ পেয়েছে এবং সার্টিফিকেট অফ অনারও পেয়েছে এবং এর মধ্যে আমাদের কিছু প্রতিযোগী আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের রেজাল্ট আসামের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে আমরা টুয়েলভ নাম্বার সব মেডেল পেয়েছি তার মধ্যে চারটে ভার্মেল তিনটে ভার্মেল একটা সিলভার একটা লার্জ সিলভার আর তিনটে ব্রঞ্জ পেয়েছি আমাদের ইয়ত ক্যাটাগরিতে অমিতাভ শ্রী বর্মা দুটো ব্রঞ্জ পেয়েছে আর রাজেশ্বরী একটা সিলভার লা সিলভার পেয়েছে ইন্টারনেশনাল আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের মানে উন্নতির গ্রাফটা উপরের দিকে যাচ্ছে আর আগামীতেও যাবে আমরা আশা করছি কারণ একটা নতুন এন্থুজিয়াস্টিক আমরা পেয়েছি এবং আমরা আশা করি আগামীতে আমরা উইল ক্লাইম দে বাউন্টেন এটা একটা ইন্টারনেশনাল আমরা এবার আসামের সনান্দ ফিলাটেলিস বিনোদজনকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি ফ্রম নর্থ ইস্ট ফিলাটেলিস এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ওনাকেও ওনার মানে ফাইভ ডিগ্রিস ধরে উনি ডাক টিকিটের সঙ্গে জড়িত জমাচ্ছেন ওনাকে আমরা এজ এ মানে অনারেবল ইয়ে দিয়েছি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট আর আমাদের স্পেশাল থ্যাংক ইউ দেবপ্রসাদ নায়ক যিনি আমাদের সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন এই আসাম ফেক্সের সময় এবং প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমরা ওনার সাহায্য পেয়েছি সো মানে অন বিহাফ অফ অল দি মেম্বার্স অফ দ্য নর্থ ইস্ট ফিলাডিস উই উই কন বি আওয়ার গ্র্যাটিটিউড টু দেবী প্রসাদ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর দেবী প্রসাদ নায়ক একতা দিবস উপলক্ষে গত সোমবার ফকির টিলার বরাকভেলি পাবলিক হাই স্কুল এক র্যালি বের করে র্যালিটি স্কুল থেকে শুরু হয় তাম্বুটিলা পয়েন্ট হয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজ রোড হয়ে স্কুলে ফিরে আসে পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা একতা বজায় রাখার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করেন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একতা দিবস উপলক্ষে আমরা একটা র্যালি আয়োজন করেছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন উপলক্ষে সরকার ঘোষিত একতা দিবস আমরা আমরা পালন করে আমরা পুনরায় বিদ্যালয়ে এসেছি আজ বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক বৃন্দ আমরা শপথ গ্রহণ করলাম এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একতা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করি এবং সমস্ত ছাত্র ছাত্রীকে আগামী দিন শিলচরের খুদে শাটলার বিপ্রজিৎ দেব এক হাত না থাকা সত্ত্বেও টেবিল টেনিসে দুর্দান্ত প্রদর্শন করেন তিনি গুহাটিতে র্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতার ডাক পান তার এই সফলতায় আকৃষ্ট হয়ে সুভবিষ্যৎ কামনা করে তার হাতে নগদ অর্থ তুলে দে ছাত্র সংগঠন আকসা প্রতিবন্ধী হয়ে এবং জন্মগতভাবে তার ডান হাত নেই ঈশ্বর সেভাবে তাকে পঙ্গু করে রেখেছেন এবং সে বাহাত দিয়ে যে চমক সৃষ্টি করেছে টেবিল টেনিস খেলায় তা আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে কিছুদিন আগে গোলাঘাটে স্টেট কম্পিটিশনে একটা যদিও খেলার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে আসতে পারেনি কিন্তু একটা চমকপ্রদ খেলা প্রদর্শন করেছিল এটা আমরা অভিভূত এই জন্যে বিপ্রজিৎ একটা প্রতিবন্ধী ছেলে হয়েও বাহাতে খেলেও এবং আজকে এবার দুটা র্যাঙ্কিং খেলবে একটা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট খেলবে তাই তার আমরা খেলায় যাতে আরও ভালো ফল করতে পারে শিলচর সহ বরাক উপত্যকার নাম উজ্জ্বল করবে এবং আমরা একসাথে তার পাশে আছি কাটিগোড়া ব্লকে রাজাটিলা জিপি করইকান্দি দ্বিতীয় খণ্ডের জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে বেশ কিছুদিন থেকে 
পানীয় জল সরাবরাহ করা হচ্ছে না যার ফলে এলাকার জনগণ পুকুর নালার জল পান করে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রকল্পটি নির্মাণে জলজীবন মিশনের কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় কিন্তু বরাদ্দপ্রাপ্ত ঠিকাদার লাগামহীন দুর্নীতি করে কাজটি শেষ না করেই চলে যান বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা শীঘ্রই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দাবি জানান তারা এক বছর পেয়েছিলাম তারপর থেকে এই সরকারি তরফ থেকে বন্ধ হয়েছে না কোনো কারণ বসতে বন্ধ হয়েছে তা আমরা বলতে পারি না কিন্তু আমরা গ্রামের মানুষ আম জনতা দেখেন এই যে পিএসির কাজটা এই যেভাবে করা হয়েছে সম্পূর্ণ হয়নি আমার মনে হয় একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুর্নীতি হয়েছে কারণ এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাম্যানকে আমি এই কাজটা আপনি একটু ঘুরিয়ে দেখান এই এই রংটা কোথাও হয়েছে রিপেয়ারিং হয় কিন্তু এখন অবধি ছয় মাস হয়নি এই কাজটা একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এখন যদি ছয় মাসের মধ্যে এরকম হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে কি হতে পারে আমরা এখানে দশ দশ হাজারের বেশি মানুষ তফসিলি মানুষ আমরা এসি এসডি সব মানুষ মেজরিটি মাইনরিটি সব মানুষ এখানে আমরা বসবাস করি হিন্দু মুসলমান সবাই এই জল পান করি কিন্তু আমাদের এখানে যদি এই জলটা পেয়েছি সাপ্লাইটা কমপ্লিট হয় তাহলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব ঠিকাদার তো আমাদের বলরাম সিং মনে হয় এখনো পর্যন্ত আমরা এই সাইটে আর এই টেলিটিকোর পার্ট টু দনমা টিলা কইয়া এই সাইটে দিকে আবো পাইপলাইনের কাজ হয় নাই বর্তমান অবস্থা নভেম্বর মাসের মতে কাটিগোড়ার জি কে ডাইক রোড কাম বাদ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে গুয়াহাটি থেকে আসা জলসম্পদ বিভাগের কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখার চিফ ইঞ্জিনিয়ার অরূপজ্যোতি বর ঠাকুর অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সীমান্ত মেধি কাছাড় ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাজারুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা জি কে ডাইকের মহাদেবপুর এবং বরজোড়াই অংশের বরাক নদীর ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার অরূপজ্যোতি বর ঠাকুর জানান প্রকল্প মঞ্জুর হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে কাম হব বলে বা নহব বলে ডাঠি কব পড়া অবস্থা মো নাই হ্যাঁ বস্তু তো হইছে গভর্নমেন্টের কথা হ্যাঁ গভর্নমেন্টে গোটেখিনি কাম করে থাকে হ্যাঁ গতি এটা কথা তো হইছে কি কোনোবা একটা জায়গা ব্রিজ হয়েছে নয় ব্রিজরপরা যেমনখিন ডিএল স্পেন্সর যে এম্বেঙ্গমেন্ট থাকে গোটেই এম্বেঙ্গমেন্ট তো বহল করে পেলায় নতুনকে বনায় দিয়ে থাকবে আছে হ্যাঁ সি এমর যে ভিউ হয়তো তেনকা ধরনের কথা সেই হিসাবে চিন্তা করিয়ে আমি বস্তুখি এনে চাইছো কতনো কেনকা ধরনের কি প্রবলেম থাকে প্রত্যেক জায়গার প্রবলেম বেলেগ বেলেগ তো গোটেই প্রবলেমখিন যদি এটা মানে আমার গভর্নমেন্টে এটালে চিন্তা এটা করে আছে যে যুক্ত জায়গা ব্রিজ হয়েছে ব্রিজ হওয়া জায়গা তো ভাল করবই লাগবে সেইটু ভাল করা তো একটা প্রাইমারি কথা তার সেই এম্বেঙ্গমেন্টত যাতে ফিউচার ব্রিজ হব নয় সেইটা চিন্তা করব কথাব ধরনের তখেতর মানে চিন্তাধারাব বড় সুদূর প্রসারী চিন্তা তখেতে কথাবো তো অল্প বেলে ধরনের বাড়ে হ্যাঁ তখন ভবা তো অল্প বেলে ধরনের গতি কে যে আমি গোটে এম্বেঙ্গমেন্টটাই ঠিক করে দিই আমি কোবাত অকমান এইখিনতে অকমান দুই মিটার দশ মিটার কাম করলে এইখিনি পঁচিশ মিটার কাম করলো সেইখিনি চল্লিশ মিটার কাম করলো সে নয় আমি গোটে বস্তু তো গোটে এম্বেঙ্গমেন্টে ঠিক করি গোটে সে হিসাব চিন্তা করেছে সে হিসাব চিন্তা করে কামখি আগবাড়িবলে চেষ্টা করা হয়েছে গিয়ে এটা তারপর সেংশন তো কেন হয় সেটা চাই ল কাটিগোড়া শিক্ষাকণ্ডের এক হাজার তিনশো চার নম্বর তেলেটিকর ইন্দিরা মেমোরিয়াল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় সাত জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকলেও অধিকাংশ দিন দু থেকে তিনজন অনুপস্থিত থাকেন মঙ্গলবারও তিনজন গড় হাজির ছিলেন বলে অভিযোগ করেন এলাকার রঞ্জিত দাস মিন্টু দাস কিরেন্দ্র দাস প্রমুখ তারা বলেন প্রায় প্রতিদিন শিক্ষকদের অনুপস্থিতির জন্য স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ লাটে উঠেছে এই দুঃখে এই বাচ্চা আমার দুইটা বাচ্চা এখান থেকে নিয়া প্রাইভেট স্কুলে আমি দিচ্ছি এই স্কুল কোনদিন স্যার পুরা আইন না পাঁচজন আইন না তার দুইজন আইলে তিনজন আইন না প্রত্যেকদিন আজ যত বছর থাকি না এরপরে গ্রামের মানুষের জিকার করেন আপনারা আমার নাম খানু দাস আমার দুইটা বাচ্চা লিটিল ইঞ্জিল স্কুলে দিছি এই স্কুলে পড়া লেখা হয় না গোটেকে তারা বাপর নামও কইতে পারত না মার নামও কিতা কইতে পারত না আপনি জিকার করে দেখ এটা সব কথা আজ তো গ্রামের মানুষের জিকার করে দেখ 
ঠিক লাইন মতো একটা বছর স্কুল চলে না স্কুল লাইন জানা নেই মাস্টার ও কার তোমার ম্যাডাম ওগুলো ম্যাডাম ওগুলো আর পরে তারা মোবাইল নিয়ে থাকে না তারা কই স্কুলে ছাত্র এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক নির্মল দাস উল্লেখিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন ওই দিন তিনি সহ দুই সহকারী শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন বাকি তিনজন ব্যক্তিগত কাজে ছুটি নেন এই ব্যাপারে কাটিগোড়া শিক্ষাখণ্ডের বিইও মনোজ কৈরিকে অবগত করালেও তিনি প্রধান শিক্ষককে করা নির্দেশ দিয়েছেন এবং আজ থেকে নির্দেশ লাঘু হবে বলে জানান ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে শতাধিক অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় বুধবার তারাপুর শিববাড়ি রোডের পরমানন্দ বিদ্যা মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সভাপতি স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজ শিশির কুমার বিশ্বাস হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক বেনু মাধব রায় প্রমুখ আমরা যারা হিন্দু আমাদের চিন্তাধারা দিয়ে মাতৃপূজা আজকে জগদ্ধাত্রী যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন সেই মায়ের পূজার সাথে সাথে আমাদের যে জীবন্ত সব মায়েরা আছেন বাবুরা আছেন যারা গরিব দুঃস্থ সেই সবের তাদের মুখে আমরা যেমন জগদ্ধাত্রী পূজা করে আনন্দ পাচ্ছি তারাও যাতে একটু আনন্দ পায় সেই প্রয়াসটা কাছাড় হিন্দু মন্দির নিয়েছেন নিয়ে আজকে প্রায় একশো জনের মধ্যে কাপড় জামা তারপর আরও কিছু কিছু সব সামগ্রী মিষ্টি তাদেরকে দেয়া হবে তো এটি জগদ্গুর আচার সাহেব প্রণবান দুই মহারাজ তিনি বলছেন সেবায় সঙ্গে ধর্ম সেবায় সঙ্গের কর্ম সকল প্রকার সেবায় নিপুণ হইতে হবে সেই সেবাকে অবলম্বন করে আমাদের পথ চলা এবং এই যে ভারত সব যত সব উইংস আছে দেখবেন প্রত্যেকটি জায়গাতেই সেবামূলক কিছু কাজ হচ্ছে একটা স্কুল স্কুলের মধ্যেও সেবামূলক কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে আমাদের ভারত সংসদে যতগুলি উইংস আছে প্রতিটির মধ্যে একটা সেবামূলক কাজ আছে ইলেকট্রনিক্স বাইক তৈরি করে সংবাদ শিরোনামে করিমগঞ্জের এক যুবক করিমগঞ্জের সরিষা এলাকার এক যুবক তার দক্ষতা এবং মেধা দিয়ে একটি ইলেকট্রনিক্স বাইক তৈরি করে জেলার নাম উজ্জ্বল করার পাশাপাশি করিমগঞ্জে যে মেধা এবং দক্ষতার অভাব নেই সেটাও প্রমাণ করেছেন তার নাম প্রিয়তোষ সরকার তার আবিষ্কৃত বাইকটি একবার চার্জ করলে প্রায় দুশো আশি কিলোমিটার চালানো যাবে এই বাইকটি দিল্লিতে প্রদর্শনের জন্য সুযোগ পেয়েছে এই বাইকটি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে প্রদর্শন করবেন বলে জানা গেছে আগে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন কাজ করছি প্রাইভেটেও করছি বাট সব অটোমোবাইল নিয়ে প্যাশেন্ট আসিল অটোমোবাইল নিয়ে কিছু করতে লাগে আর ফোর্টি ফিফটিন এর পর থেকে অটোমোবাইলের মধ্যে একটা নিউ ট্রেন্ড আছে ইলেকট্রিক ভেহিকলসের উপরে ক্লিন টেকনোলজি যেটা পাওয়া হয় এটা গভর্নমেন্টে অনেক প্রমোট করে উইথ ক্লিন টেকনোলজি তো বিং আমি আসাম থেকে আর করিমগঞ্জ থেকে আর যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অনেকটাই কম আর আমরা যখন বাইরে থাক আসিলাম তখন কিছু কিছু তো করতে লাগে তো একটা অপরচুনিটি পাইছিলাম তো এই অপরচুনিটি আমি করিমগঞ্জ আইসি টু থাউজেন্ড এইটিনে এইটিনে এখানে ইলেকট্রিক থ্রিউইলারের কাজ শুরু করি আগে বাট এখান থেকে যা নলেজ গেইন হয়েছে থ্রিউইলার থ্রিউইলার্স তো এখন এগুলো প্রোডাক্ট বানাইছি এগুলো টেস্টিংয়ের দরকার আছে এখন টেস্টিংয়ের পরে তারপরে মার্কেটে গিয়ে লঞ্চ হইব আর প্রোটোটাইপ কতগুলো আছে এগুলি আপনার টায়াল টায়াল করছে খুব ভালোই রেসপন্স আইসি এগুলির তারপরে এখন বললাম যে না ঠিক আছে এখন তারপরে অনেকটাই দেখলাম যে ইলেকট্রিক বাইকস তো অনেকগুলোই আছে স্কুটার অনেকগুলোই আছে বাট রাইট ভ্যালু রাইট প্রোডাক্ট একটা গ্যাপ আছে মার্কেট যেগুলো গিয়ে মার্কেটটা এত কিছু অ্যাডপ্ট করতেছে না কারণ হয়তো কোনো জায়গাতে প্রাইস অনেকটাই বেশি রেঞ্জ অনেকটাই কম কারণ রেঞ্জ অ্যাংজাইটি বলে কথা আছে যেটা মানুষের চার্জ নিয়ে কত সময় চালাইতে পারে আমরা দেখি যে নর্মালি যে লো সেগমেন্ট থাকে লো সেগমেন্ট যেটা প্রাইস রেঞ্জ ইলেকট্রিক ভেহিকেলের টু হুইলারের কই যদি ফিফটি থাউজেন্ড কি সিক্সটি থাউজেন্ডের যেটা কয় এটা লো লো রেঞ্জ সেগমেন্ট পাওয়া হয় এটাতে মাইলেজ পাওয়া যায় খুব বেশি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি ফোর্টি এরকমই পাওয়া যায় তার হাইয়ার গেলে ওয়ান লাখ প্লাস যখন যাই এখানে পাওয়া যায় হান্ড্রেড তার উপরে যখন যাই তো ওয়ান ফিফটি টু হান্ড্রেডের উপরে তো কোনো কোম্পানিরই নাই ম্যাক্সিমাম আমার জানা নাই থাকতেও পারে কোনো আর এনডি স্টেজেই আসে হয়তো সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরও একবার 
শিলংয়ে বাঙালি নির্যাতন এক বছরের জন্য মেঘালয় বয়কট করতে পর্যটকদের প্রতি আহ্বান প্রদীপ দত্ত রায়ের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন কনকপুরে গ্রেফতার মৌলভী মাদ্রাসা ফের চালু করতে অসম সরকারকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের কাছাড় কলেজের শৃঙ্খলা ফেরাতে গিয়ে সাসপেনশনের কোপে অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ শঙ্করনাথ স্তম্ভিত শহরের শিক্ষা মহল আজকের মতো ঈশান বাংলা খবর এ পর্যন্তই নমস্কার